د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېڅلې نام پیل کوم په دې نړۍ کې د الله جل جلاله سنت څخه دا دی چې د اسبابو نیونه باید وشي ټول سنا او صفت د الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون او يا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی تو وایتا سی عمل کو یا الله د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول بوګوري چې ساسې کړو وړه او سدي بیا به تاسې د هغه ذات لورې ته ورګرځولې شي چې په پټو او خکارو هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسې ته دروې چې تاسې څه کول زګه وهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې شریک نه لري او زګه وهي ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په اعلی او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر روزه پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډیرو درنو مسلمانانو ورونو یقینا الله جل جلاله ټول جهان لپاره بیلا بیل قوانین او لارې خدي چې په هغه باندې حکم کوي او همدارنګه د هغه د تګ او خوځخ لپاره بنسټونه یې خدي راتلون کې په مخکینی باندې نشي مخکې کېدلې او نه هم مخکینی په راتلون کې باندې مخکې کېدلې شي لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایلې دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده نه د لمر په واس کې دا شته چې سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ باندې مخکې کېدلې شي دا ټول په یو مدار کې لامبو وهي په اسمان کې چورلیدونکي دي همدارنګه الله جل جلاله فرمایلې دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده نو ته به هېڅکله د الله په کړنلاره کې څه بدلون ونه ومي او ته به هېڅکله ونه وینې چې د الله جل جلاله کړنلاره د هغه د ټاکلې لارې څخه کوم ځواک اړولی شي یقینا الله جل جلاله دغه لارې او بنسټونه د تلې په توګه باندې ایښې دي چې د ژوند د قواعدو جوړښت پرې رامنځته شي او د ځمکې آبادي پرې تر سره شي همدارنګه د هغه ساتنه وشي چې دا په خپله د پیدایښت د موخو څخه یوه موخه ده لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایلې دي هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې څخه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یاست بې له شکه چې امتونه د الهي بنسټونو حقیقت یې درک کړی وي او د هغه په موخو باندې ځان پوی کړی وي نو هغوی برلاسې شوي او پرمختګ یې کړی دی اگر که هغوی مسلمانان هم ندی او د هیڅ دین پورې اړه هم ونه لري ځکه چې دغه لارې او بنسټونه یوازې د یو چا لپاره ندي او نه هم د یو مخلوق لپاره بلکې دا د ټولو لپاره ایښودل شوي دي او په دغه نړۍ کې د الله جل جلاله د سنت او قواعدو څخه یو هم دا دی چې د اسباب و نیو نه باید وشي الله جل جلاله اسباب هم پیدا کړي دي او د هغې د نیونې لپاره لارې چارې هم مونږ لپاره ایښودلې دي او همدارنګه مونږ ته یې امر کړی دی چې باید دغه اسباب و نیو نه وکړو کله چې اسباب رامنځته شي نو پایلې رامنځته کیږي او دا یو عام او محکم قانون دی چې په ټوله نړۍ کې همداسې جاري کیږي او په هر زمانه او هر ځای کې دا بنسټونه پلې کېدلی شي ځکه هر شی یو لامل لري لکه اور چې د سوځېدنې لامل کېږي او وژنه د مرګ او کرل د راټوکېدو خوړل د مړېدو کوښښ کول د برلاسي او کامیابۍ او نه له پاملرنه او لټي کول د ناکامۍ لامل کېږي او همداسې نورې بېلګې هم وړاندې کولی شو په ځمکه کې هڅه او کوښښ کول په خپله یوه دیني فریضه ده او یو شرعي او هوادنۍ وجیبه ده لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایلې دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده هغه ذات چې ستاسې لپاره ځمکه پسته هواره او تابع کړې ده د هغې پر سینه باندې ګرځي او د خدای روزي خوري د هماغه حضور ته ستاسې په دوهم ځل باندې ژوند کېدو سره ورتګ دی بیا کله چې لمونځ تر سره شي نو په ځمکه کې خواره شي او د الله جل جلاله فضیلت ولټوي او د الله ډېر ډېر یادونکي اوسئ ښایي چې تاسې ته بری په برخه شي نو دا د اسلام مبارک دین مفهوم دی چې باید هڅه وکړي او کوښښ وکړي او همدارنګه اشتهاد وکړي او د ځمکې په آبادۍ کې ونډه واخلي مونږ هیڅ دلیل د دې لپاره نه لرو چې شاته پاتې یو او که چېرته مونږ دعواګانې کوو نو دا د دین 
سره هیڅ ډول اړیکه نه لري بلکې دا یوازې د لټۍ او د بېغورۍ او د تمدن د بیړۍ څخه د شاته پاتې کېدو لاملونه دي چې مونږ په خپله رامنځته کړي دي که یو څوک د پیغمبرانو او نیکانو په سیرت کې فکر وکړي نو به ګوري چې هغوی هڅه او کوښښ کوله او د اسبابو نیونه یې کوله او د ژوند په ټولو چارو کې د دې څخه یې کار اخیستل و مونږ که نو حال سلام وګورو هغه یو نجار و او د ډېر عمر څخه وروسته چې خپل قوم ته یې دعوت ورکړ نو الله جل جلو په دې هکله هم بېلابېل آیتونه را نازل کړي دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده او زمونږ تر څارنې لاندې زمونږ له خونې سره سم د یو بیړۍ په جوړولو یې لاس پورې کړ او ګوره کومو خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ماته څه سپارښ مه کوه دوی ټول اوس د ډوبېدونکي دي د دې امکان موجود و چې الله جل جلاله هغه وژغوري او په خپل قدرت سره د هغه ساتنه وکړي بغیر د اسبابو او د کار څخه ګټه پورته کړی شي مګر الله جل جلاله موږ ته د دې ښودنه کوي چې څنګه د اسبابو نیونه وشي نو علیه السلام د خپل د رب امر قبول کړ او د کښتۍ په جوړولو یې پیل وکړ او هیڅ باقی له دې څخه نه کولو چې د هغه قوم به هغه باندې مسخرې او ملنډې وهي لکه چې الله جل جلاله په دې هکله نور آیتونه هم را نازل کړي دي نو علیه السلام بیړۍ جوړوله او کله چې به د هغه د قوم له مشرانو څخه څوک د هغه له څنګه تېرېده نو په هغه پورې به یې ملنډې وهلې نو علیه السلام ورته وویل که تاسې په مونږ پورې ملنډې وهئ نو مونږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو همداسې یې خپل کار ته ادامه ورکړ همدا و چې الله جل جلاله هغه ته بدله ورکړه هغه یې وژغورلو او تر څنګ یې د هغه د قوم مومنان هم وژغورل داود علیه السلام آهنګر و الله جل جلاله د دغه صنعت ښودنه ورته کړې وه چې هغه غذا او ګټه ټولو خلکو ته رسېدله مونږ داود علیه السلام ته له خپل لورې څخه لوی فضل په برخه کړې و مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هم غږ اوسي او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ او مونږ اوس به نه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړي او د هغوی کړۍ په سمه اندازه ورکړه او د یوسف علیه السلام په کیسه کې که فکر وکړو نو هغه هم د اسبابو نیونه کړې وه او د یو بابنسټه پلان د دې لامل شو چې د هېواد او د خلکو ژغورنه پرې وشي چې د سختې لوږې سره مخامخ شوې وه او د ننګونو سره مخامخ وو نو د الله جل جلاله نبي یوسف علیه السلام د اسبابو نیونه وکړه او یو اوږد مهاله پلان یې جوړ کړ چې تر څېړنې وروسته یې رامنځته کړ او هېواد یې د لوږې د خطر څخه وژغورلو چې ټوله نړۍ د لوږې د خطر سره مخامخ وه او خپل هېواد کې هوساینه او پرمختګ رامنځته کړه او هغه یې وساتلو او اقتصادي پیاوړتیا یې رامنځته کړه او د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه خلک ورته راتلل تر څو د مصر د ښېګڼو څخه ګټه پورته کړي او قران کریم هم د یوسف علیه السلام په ژبه باندې دغه کیسې ذکر په لاندې ډول کوي یوسف علیه السلام وویل تر اوو کلونو پورې به تاسې د کروندو د کښتونو په کار کې له بوخ شئ په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لوی کړل له هغو څخه یوازې لږ غوندې برخه چې ستاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ بیا به اوو کلونه ډېر سخت د وچکالۍ او قحطۍ راشي په هغه زمانه کې به هغه ټول غله وخوړل شي چې تاسې به یې د هغه وخت لپاره راغونډ کړي وو که څه اوس په میږئ نو هماغه به وي چې تاسې د تهم لپاره خوندي ساتلې وي له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې د رحمت په وختونو سره به د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی په هغه وخت کې د میوو او غوړیو د نور شېره راوباسي مریم علیه السلام ته که وګورو هغه ته به سهار ماښام رزق راتللو نو د الله جل جلاله نبي زکریا علیه السلام حیران شو په دې باندې او ورته وویل لکه څنګه چې په قران کریم کې د هغه په ژبه داسې کیسه بیان شوې ده زکریا علیه السلام به چې هر وخت محراب کې هغې یعنې مریم ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناسه موندل پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي هغې به ځواب ورکوه د الله له لورې راغلی دي د الله چې چا ته خوښه شي بې حساب روزي ورکوي په یو بل دریځ کې مونږ بیا ګورو چې مریم علیه السلام ته الله جل جل هوا مرکوي سره له دې چې هغه ډېره کمزورې وه او سخت مشقت ورته رسېدلې وه او د خرما او د ونو ډډ ته ځان ورسوي او خرما ونې ته حرکت ورکړي تر څو په هغه باندې هغه رامنځته شي او هغه پرې خپل چارې تر سره کړي که چېرته الله جل جلاله غوښتلې چې دا ورته بغیر له دې چې د ونې ډډ ته ولاړ شي او هغه وخوځوي ورکړي نو کولی شول خو الله جل جلاله موږ ته دا را ښيي چې دا اسبابو نیونه وکړو او هڅه کوښښ باید همېشه تر سره کړو لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایلي دي او ته لږ غوندې دغې ونې ته نه وخوځوه پر تا به خوږې ښېرازه خرماوې راتوی شي الله جل جلاله دې د دغه شعر ویونکي ته ډېر اجر ورکړي چې ویلي دي په ټولو چارو کې پر رحمان ذات باندې توکل کوه خو پوښتنه کې هېڅکله هم د عاجزۍ څخه کار مه اخله 
بلکې کار کوه ته نه ګورې چې الله جل جلاله مریم علیه السلام ته ویل چې د ونې ډډې ته ولاړ شه او هغه وخوځوه تر څو تا باندې تازه کجورې راوغورځېږي که د الله جل جلاله خوښه شي نو هغه ته به یې بغیر له دې چې هلته ورغلی وای همدا شیان به یې ورکړي وو زموږ خوږ نبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېلابېل بېلګې موږ ته راوړاندې کړي دي چې د اسبابو په نیونه باندې موږ ته دلالت کوي لکه د هجرت په سفر کې چې هغه موږ ته بېلابېلې بېلګې راوړاندې کړې دي پیغمبر علیه السلام خپل امت ته دې ښودنه کړې ده چې پیاوړی پلان او په دقت سره ترتیبات نیول د بریالیتوب د ضرورتونو څخه یو ضرورت ګڼل کېږي او د کړکېچونو د ختمولو لپاره یوه اغېزمنه لاره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت په شو باندې دوه سوارلۍ برابرې کړې وي او نږدې او امانت داره ملګری یې غوره کړه او وخت او ځای وټاکلو چې په مناسب وخت سره ووځي او تګ ورباندې پیل کړي بیا پیغمبر علیه السلام عامر بن فحیر رضی الله عنه په دې باندې مکلف کړ چې د هغوی د قدمونو په څېر همداسې راشي تر څو هغوی قدمونه پټ کړي دا خپله د اسبابو نیونه ده او دا په خپله د دې درک دی چې سره له دې چې هغه پوهېده چې الله جل جلاله د هغه او د هغه د ملګري ساتنه کوي خو بیا هم هغه د اسبابو نیونه کوله او هغه په دې سره غوښتل چې موږ ته دا را وښیي چې الله جل جلاله کړن لاره په دې جهان کې دا ده چې باید د اسبابو نیونه وکړو او بیا هغه وروسته الله جل جلاله ته وسپارو ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو د اسبابو نیونه په هیڅ ډول باندې د الله جل جلاله په توکل کولو سره ټکر او مخالفت نه لري ځکه څوک چې په الله باندې توکل کوي او په اسباب باندې ځان پوه کړي هغه به بیا په اسبابو په نیونو کې کوښښ کوي ځکه په واقعیت سره توکل کوونکي د اسبابو نیونه کوي او خپله انرژي او هڅه مصرفوي او لا غیر وروسته بیا ټولې چارې الله جل جلاله ته سپاري چې هغه ورته بریا او توفیق ورکړي په دې هکله بیلا بیلا یتونه راغلي دي چې ژباړه په لاندې ډول ده موږ همدا سا عبادت کوو او همدا ستا څخه مرسته غواړو او په عملي پلي کولو کې چې د توکل په معنا باندې موږ باید پلي کړو هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي که چېرته تاسو په الله باندې په حقیقت ډول سره توکل وکړئ نو تاسې ته به داسې رزق درکړي لکه څنګه چې مرغانو ته ورکوي سهار وږي خېټه وځي او ماښام مړه ګېډه رځي همدارنګه د دې تر څنګ ځینې نورې بېلګې هم شته چې موږ وړاندې کولی شو بلکې د روزې په رامنځته کولو کې هڅه کوئ ځکه چې هغوی سهار روزي او تګ کوي او خپله روزي لټوي او بېرته راګرځي الله جل جلاله په خپل فضل سره هغوی ته دومره روزي ورکوي چې د هغوی بسنه پرې کېږي هغوی سهار روزي او بېرته راګرځي او په خپله یو فطرت دی چې د ژوند د خوځښت سره تړاو لري که چېرته مارغانو سره یو څه وي چې د هغوی د ټول عمر لپاره بس کېدلی نو هغوی به هم لټي کوله او خوځښت به یې نه کولو نو د همدې لپاره هغوی ته هره ورځ روزي ورکوي او هغوی هڅه کوي او روزي لټوي او هر سهار روزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته د اسبابو نیونې د حقیقي معنا برسېره کړې وه چې په ټولو چارو کې باید هغه پلی شي او د یوازې توکل کولو څخه یې منع کړې وو چې هغه ضرر رسوي او ګټه نه رسوي او موږ به مبالغه نه وي کړې که چېرته موږ ووایو موږ په هغه وخت کې ګناهګاري وو او د ځان سره به ظلم کړی وي او د خپلو اولادونو سره به مو ظلم کړی وي چې که چېرته موږ د اسبابو نیونه ونه کړو چې له کابله یې وده پرمختګ او ترقي راځي زموږ دین د علم د ترقۍ د تمدن د ښایست او د ټولو خلکو لپاره د ګټې رسونې دین دی یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وویل چې د الله رسوله ما خپله اوښه همداسې خوشې کړه او په الله مې توکل وکړ او او که چېرته وتړم او په الله باندې توکل وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه وتړه بیا په الله باندې توکل وکړه نو د اوښکې تړل خپله د اسبابو نیونه ده ځکه چې په هغه د باقي او د پاتې کېدو ضمانت پرې ترسره کېږي او همداسې پرې خودلې دې لامل کېږي چې هغه یو څوک پټ کړي او یا هم همداسې له منځه ولاړ شي ای الله موږ ته د دې توفیق راکړي چې هغه څه موږ ته را په برخه کړي چې زموږ د دین ګټه پکې وي او زموږ ولس او هېواد لوړ ولري او همدارنګه د نړۍ ټول هېوادونه په امن او امان کې ولري